হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আপনারা সব কেমন আছেন আল্লাহ রশেষ মেহরবানিতে আমরা সবাই অনেক ভালো আছি তো আমি আরেকটা নতুন ব্লগ নিয়ে হাজির হলাম আশা করি ব্লগটা আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবেন তো এখন থেকে আমার ব্লগটা আমি স্টার্ট করছি এখন বাজে হচ্ছে নয়টা আমার মেয়ের শরীরটা ভালো না জ্বর এসছে যার কারণে আজকে স্কুলে মানে স্কুলটা মিসিং হয়ে গেল তো এখন ওষুধ খাওয়াই দিছি তাকে ভাত খাওয়িয়ে ওষুধ খাওয়াই দিলাম দিয়ে একটু জ্বরটা একটু কমেছে তো এখন বসে বসে ও এখন লিখা লিখছে আর এই ফাঁকে আমি কাজ করব আমি যে ঘর টরগুলো ঝাঁক দিছি সেটা তোর আব্বুর কাছে ছিল কিন্তু আমি আমার কাজ আমি তো ইউজ করিনি আমি যে ঘর ঝাঁক দেব সে ছোটটা ওপরে আছে ওপরে থাকা অবস্থায় আমার ঝাঁক দিতে হবে না আসলে ও জ্বালাতন শুরু করে দেবে তো আমার এখন হচ্ছে বাথরুমের গ্লাস লাগাবো না না লাগাবো না আমার কাছে তো নেই ওই বাড়ি থাকতেছিল এই বাড়ি এখানে এসে তো আমি আর ইয়ে পাইনি আমাদের বাথরুমের গ্লাস লাগানো হচ্ছে ওপরের ওইটা ওইটার রাউন্ডটা দিও এখন আপাতত ওইটা দিয়ে এখানে যেটা ছিল পানি কেন হাতে পানি মৌস আগে পানি নাড়বি নে ওই তো গামছা দিয়ে সাথে সাথে মিশে ফেলবা বুঝছো তুমি আপুর কাছ থেকে একটু দূরে থাকবা ঠিক আছে আপুর জ্বর এসেছে তো তোমারও জ্বর আসবে এই যে আমি জ্বালার মাথা দিয়ে দিছি দিয়ে গাটা মুছিয়ে দিলাম এখন আবার চুলটাকে নিয়ে শুকাতে হবে পায়ে ব্যথা পেয়েছো আর এই যে ছোটটাকে গুসল করে দিছি গা ধুয়ে দিলাম সে তার দোস্তটাকে ফেলে এসছে ওই কিচেনে আপুকে দিয়ে দিবা তুমি যদি ওই দোস্ত না নাও এই আপু পুটা 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 ওইটা আপুর পুটা আপুর ওই সব জিনিসে হাত দিবা না হাত দিলে কিন্তু তোমার জ্বর আসবে আর এমন একটা ইয়ে যে জারার জ্বর আসলি ওর আসে আর ওর জ্বর আসলি জারার আসে মানে দুই জনার এক ওর ঠান্ডা লাগলেই ওর ঠান্ডা লাগে মনে হয় যেন ওরা জমজ ভাই বোন মানে জমজদের যেমন হয় হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাদের ঠান্ডা লাগে এই যে আমি রান্নাঘরে চলে চলে এসছি ওদের গোসল করে দিয়ে আমি আজকে রান্না করব এই যে ভুড়ি এই যে এখানেও ভিজাইছি এখানেও ভিজাইছি কারণ অনেক বেশি এক জায়গায় আমি ভিজাতে পারলাম না তো আমাদের এখানকার ভুড়িগুলো তো শুধু এরকমই হয় মোটা মোটা ইয়ে আর এর ভেতরে কিছুই থাকে না তো আমি একবারে ভিজিয়ে দিছি এগুলো ধুয়ে ক্লিন করে একবারে আমি জাল দেব জাল দিয়ে তারপরে অর্ধেক রান্না করব আর অর্ধেক রেখে দেব তো আজকে আমি রান্না করব ভুড়ি আর এখানে আমার ফ্রোজেন করা ডাটা আছে কাটোয়া ডাটা বলি আমরা আর কি সবুজ সাগের এই ডাটা ডাটা রান্না তোমার লোটস টা তুমি খেয়ে নাও আর ওর লোটস টা তো তুমি কোনটা নিবা 
ভালো হয় খাবা মিথ্যে কথা আমি এখানে ডাটা দিচ্ছি চিংড়ে মাছ দিয়ে ডাটা দিয়ে রান্না করব আর এখানে মনে করেছিলাম ভুড়ি রান্না করব তো ভুড়ির এই অবস্থা ভুড়ি মনে হয় খাওয়া হবে না আজকে অনেক পানি বেরিয়েছে এটা শুকাতি শুকাতি কাটা সম্ভব না এখন বারোটা বেজে গিয়েছে আবার আমি এখানে চিকেন ভিজে দিয়েছি দেখি এটা আবার ছাড়তে কতক্ষণ লাগে তখন যদি ভিজে দিতাম তাহলে সুবিধা হতো আজকে রান্না খাওয়া মাথায় তো এটা সারা ছাড়বে তারপর আমি চড়াবো তার আগে এগুলো করে নি এত পানি বেরিয়েছে তার বলার মতো না সারকে থাকছি আমরা আবার এত বড় বড় করে খাওয়া হয় না একটু ছোট ছোট করি এটা কাটাও এখন দেরি হবে আমি এখন লবণটা ঢেলে নেব এটার ভেতরে কারণ এত বড়টা ইউজ করা কষ্ট হয়ে যায় পাতাকপি দিয়ে কলার ডাল দিয়ে একটু ঘন্ট করব কোনো মশলা দিইনি শুধু কাঁচা ঝাল পেঁয়াজ একটু জিরে বাটা দিছি শুধু তেজপাতা দিছি দিয়ে এটা ঢেকে দেব এটা শিশ উঠবে আর এদিকে আমি ডাটা দিছি চিংড়ি মাছ দিয়ে এটা হচ্ছে আর সে ভুড়ি তো রান্না হইল না ভুড়ি খাওয়া হয়নি এই যে আর তারপরে আমি আবার চিকেন ভিজে দিছি এই যে এখন চিকেনটা ক্লিন করে নেব এখনও ছাড়িনি এই কয়টা ছাড়াতে পারিছি আর গুলো ছাড়িনি আমি এই যে চিকেনটা এখন ক্লিন করে নেব দুপুরে আজান দিয়ে দিয়েছে এখন বারোটার আগে দিয়ে দেয় আজান আবার এদিকে আসরের আজান দিয়ে দেবে কয়টা দেবে তিনটেরও আগে মানে নামাজ পড়া খুবই কষ্ট দৌড়ের ওপর থাকা লাগে কারণ বারোটার একটা দেড়টার মধ্যে নামাজ না পড়লেই মানে নামাজ আর থাকে না মানে টাইম থাকে না দুপুরের নামাজ আর কি তো কাজা হয়ে যাবে যার কারণে আমি পশুদের গোসল করি দিয়ে আমি গোসল করি তারপর রান্না করতে আসি তাহলে পরে নামাজটা চুলায় তরকারি থাকা অবস্থায় নামাজ পড়ে নিয়ে যাবে মেয়েটার হঠাৎ করে জ্বর আসলো এখন আজকে তো স্কুল মিসিং হলো এখন আল্লাহ আল্লাহ করে আজকের মধ্যে সেরে গেলি পারে তো ভালো হয় কারণ ওর আজ পর্যন্ত স্কুল একদিনও মিসিং হয়নি আমিও চাই না যে স্কুল কামাই যাক কিন্তু কি করব অসুস্থ হয়ে থাকতে তো আর দেয়া যায় না
এবার আমি এটা হাতে অর্ডার দিলে পরে আসবে এখানে আমি লবণ দেওয়া আছে হলুদ দেওয়া আছে ঝালের মরিচ দিচ্ছে এখানে তেল দেব দিয়ে আমি এটাকে মাখাবো আমি এখানে একটু আলু দেব এটা মাখিয়ে আমি ছড়ি দিই তারপরে আলু কেটে আমি দিয়ে দেব আমি টক দই দিছি টক দই দেওয়ার মানে টক দই দিতে মনে ছিল না আর কি তো আমি এখন কারণ এটা হাত চিকেন এর সাথে তো দিলাম কিভাবে জানিনি এটা একটু কষাবো একটু ঝোল ইয়ে বেরোবে তারপর আমি ইয়ে দেব পানি দেব কষানো হয়ে যাবে পানিটা কমে যাবে তেল তেল ছাড়বে তারপরে এটা হতে থাক আমি বাদ বাকি কাজ করে নিই ওই যে মাংস তেল ছেড়ে দিয়েছে এবার আমি আর একটু কষাবো আর একটু কষিয়ে তারপর একটু পানি দেব আর এখানে আমি হচ্ছে পাতা কপি দিয়ে ইয়েরা তেলে দেব বার্গার দেব এখানে যে পাতা কপি আর ডাল আমি এরকম ভাবে প্রেশার কুকারে দিয়ে ঘন্ট করে নিছি এবার একটু বার্গার দিলেই আমার পাতা কপি রেডি একটু ধনে পাতা দেব দিলে শেষ তারপরে নামাজ পড়তে হবে মানে দৌড়ের উপরে থাকা লাগে তারপরে ছেলে মেয়ের খাতি দেওয়া লাগবে মানে বসে থাকার সময় নেই এই ঘন্টাটা আমি তেলে দেওয়া হয়ে গেছে আমি এবার অল্প করে ধনে পাতা দেব দিয়ে লাভিয়ে ফেলাবো কারণ ধনে পাতা দিলে এটার টেস্ট ভালো লাগবে আর এখানে আমার মাংসটা কষানো শেষ এবার আমি একটু গরম পানি দেব আমি এই যে আজকের ওয়েদারটা অনেক সুন্দর সকাল থেকে রোদ বের হয়েছিল এখনও রোদ বের একবার বন্ধ হয়ে যায় একবার ওঠে আমাদের মেন রাস্তা মামা মামা ও অ্যাপল অ্যাপল খাইছে এই যে আপেল খেয়ে কোথায় রেখেছে গাছের ভেতরে আম নাম করে খেয়েছে কে খেয়েছে বাবা স্কুল এল হ্যাঁ আমি এখানে যে আমাদের গার্ডবেজ ক্যান এখানে গার্ডবেজগুলো ফেলে দিই ছেলে তুমি তুমি কেন বের হইলে এই যে আমাদের ঘরের পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে রোদ থামতা 
শান্তা তুমি কি হাতে দিয়েছো বাবা ওয়াচ ওয়াচ কটা বাজে একটু বলো না কটা বাজে শিখিয়ে চলো শান্তা পুরি বাবা আমাদের ঘরে ভেতরে গরম আমাদের এত গরম থাকে যে আমরা ঠান্ডাটা ফিল করি কম কেমন ঠান্ডা লাগলো তোমার অনেক অনেক ঠান্ডা বি ও বিগ মানে অনেক বড় ঠান্ডা লেগেছে তার আর এই যে আমার মেয়েটা জ্বর আসছে বাবু আর ও তুমি তুমি কি জ্বর মেবিছিলে হ্যাঁ তুমি তুমি যেন আপুর কাছে যাব না ওকে আচ্ছা আমি নামাজ পড়ে নি হ্যাঁ নামাজ পড়ে তারপর খাতি দেব ওকে এখানে পাতা কপির ঘন্ট আমাদের প্রত্যেক দিন রান্না করা লাগে বাসি তরকারি আর কেউ খায় না একদিন হয়ে গেলে আর পরের দিন কেউ খাতে চায় না এই তো এই যে আমাদের দুপুরের খাওয়া দাওয়া সাহস সুমাইসে কি দিয়ে খাবা চিকেন তার তো শুধু বাত তার ডিম এই তার ভাষা চিকেনটা একটু ধুয়ে দিতে হবে না হতে আবার হা করে ফেলাবে এত সলেটটা ছাড়া আবার খাবে না এই যে ডাটা এটা আমাদের গাছের ডাটা ফ্রোজেন করা ছিল এটা জারার ভাত খাতে পারবে না ও একটু ধুয়ে দিতে হবে না এটা আপনার আর এদিকে আছে হ্যাঁ জায়াপুর এটা এটা তোমার না এটা আপুর এটা হচ্ছে তোমার কি দিয়ে ডিম এটা দিয়ে খাবো না এটা তো ডিম বাবা ডিম ভাত দুইজনাকে একসাথে খাওয়াতে হবে আমি মাঝখানে বসবো তোমরা দুইজনা দুই সাইডে বসবা ওকে তাড়াতাড়ি এসো হ্যাঁ তুমি কি খাবা সেটি বলো তুমি ওই মাংস দিয়ে ভাত খাবা না মাংস দিয়ে ভাত খাবা না তুমি তুমি কি খাবা সেটি বলো ডিম ভাত ডিম ভাত কয়টা খাবা কয়টা ডিম খাবা কয়টা ডিম খাবা কয়টা ডিম খাবা ওয়ান টু তুমি খাবা না এই যে তার জন্য ভাত নিলাম সে ভাত খাবে না মাংস দিয়ে সে এখন খাবে ডিম ভাত আর মেটা তো জ্বর সে খেলো না এরকম ভাবে দুই গাল খাবে ওষুধ খাবে দিলাম এই তো অবস্থা তুমি কি খাচ্ছ এই যে আমার যারা ঝালমুড়ি মাকে দিয়েছি সে এখন ঝালমুড়ি খাচ্ছে ভাত খাতে তার ভালো লাগছে না বাবা বাবা ওষুধ এনেছে ওষুধ খেতে হবে তো তোমার কেন কেন ওষুধ কে খাবে কে খাবে ওষুধ এই কে খাবে ওই ওষুধ হ্যাঁ যায়া খাবে কিসের জন্য তুমি খাবা ওরকম কচুর কাছে না ময় তো খেয়ে নাম ঝাল দিয়ে দিয়ে খাও কালি স্কুল করতে পারবে নি বাবু
হম করে মাথা ঝাঁকানোর বেলায় জুত আছে 